Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. In my Udal Paraman, Sarkar in Uulita, Udal Kolar Kulaku, Paramari Asutta Marthum Rail Tirukana, Vira Padran Vaidya Sala, Todarbuka, nine eight double four, eight double four, six seven three, double nine double zero, one four five, one three five. In Niki one the Ebdi Rukabdina, number dressing on the brand and Lapoyakundra and level and number load, Kalacharam. Kalvi Nirvanangalum, or Nuhor or Kalachar at the Nokida, Pine Chitrakrang. Tonur Kumunadi Kalakatangalam the Padina, or Ambu the Sadavi the Madanam Save upon under Manapan Mayurko. He make one the hobbies Liesel, Nuthk Ayra Sadavigido, Pano. Ton in the Kirikar Kodangal or a peri, make a peri prechen and Nana. Wounds on Allen? A suicide. I didn't level con the tag. Parents only Kapudanga Yirkanga. Ah, that was the Thunder Kolandiki Yena Baru. அப்படின்றது உணர்றது இல்ல எல்லாமே வரணும் ப்ரீ கேஜில போட்டோனியே ஒரு லேபிள் ஓட்டிரோம் டாக்டர் நீ படிச்சு என்ன வரோம் டாக்டர் ஆவ அப்ப கல்வி வந்து வியாபார உத்தி வியாபாரம் தான் 100 க்கு 100 சதவிகிதம் என்ன 1000 சதவிகிதம் சொல்லுமே அடிச்சு சொல்லுமே வியாபாரம் தான் அரிசி பள்ளியில படிச்ச எத்தனை குழந்தைகள் வந்து இப்ப नीटல एग्जामல பாஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்ப அவங்களோட सिलेबस வேற வந்துருச்சு 100 நாடுகள்ல வந்து தமிழ் சங்கம் இருக்குறதெல்லாம் பெருமை இல்ல Tamil Nadu lalak raya, semua orang dengar Tamil teri da, adam perumaya ni bisho. Ayer orang Tamil sanga, macam tu, orang orang ko kodi puri cuci alai wang teri inggal lah, adan asal Tamil lalak orang lalu leda orang inggal orang bayi raya lalat itu pointer kering ya. Touch mana ni lalak orang kam, sura ni port ni kelchil, nama ni hendak kam serap orang ni kalbi alar, terima di shopa mana ni orang orang ni, orang kam. Orang kam. Kepade ringnya. Ramah nalar rike. Government school le kalbi orang teram mande seria hilalan karena mada mande pati na nere parents abdi nanat se government school le seria kalbi teran hilal abdi nanat se dah private school le kondo boy pasang la mande sekarang admission borang. But mande private school le where with mana percana ikal mande mana orang mande ider gold rang. Adalok kuri pa mande pati na pin pin legal ider gold rade na kalil tu le ider iana percana ikal ider gold rang. Adan perak asli orang le kadum nara orang ikal Mana orang lembut itu, mana lembut itu kulah orang. Ini adalah yang kita lihat. Indah karangan kita lembut itu, pentingnya mana orang lembut terkulai sedikit dalam satu sulung lain yang kita lihat. Adalah yang mana orang lembut itu, mana orang lembut itu kulah orang. Ini adalah yang kita lihat. Adalah yang mana orang lembut itu, mana orang lembut itu kulah orang. Ini adalah yang kita lihat. Adalah yang mana orang lembut itu, mana orang lembut itu kulah orang. Ini adalah yang kita lihat. Adalah yang mana orang lembut itu, mana orang lembut itu kulah orang. Ini adalah yang kita lihat. Adalah yang mana orang lembut itu, mana orang lembut itu kulah orang. Ini adalah yang kita lihat. Adalah yang mana orang lembut itu, mana orang lembut itu kulah orang. Ini adalah yang kita lihat. Adalah yang mana orang lembut itu, mana orang lembut itu kulah orang. Ini adalah yang kita lihat. Adalah yang Mereka orang nama kawan tu, awalnya serikat. Arah sepali lada, ini kerja high end officials lah, iri kerja orang. Ada di MJR kalat lah, iran da IAS officers lah, kerjaan kamera jar, ayah awal kalau dia kalat lah, iran da IAS officers, adi kari kali, semuanya orang nama arah sepali lah, iran tu orang orang. So, yang orang orang matriculation, CBS, ICC, board, so, ini madri. Aungga pelik la. Semua orang mai bandu patinge na arah sepali lantau pelik chonge ni kebandu, uru nalla category la, nama k, edit katta Abdul Kalam ayah inda madri, solite polo. So inni kebandu ebdi iruk ebdi na, nama dressing ya bandu brand la poye edukun undren level la nama lode, kalacharam, nukaru or kalacharam bandu iruk kerapa. Kalvi nirvan anggalom, uru nukaru or kalacharam ti no kita, payne chitruk rang. Tahunur ke muna di kalak katanggal la, mandu padingi na, orang ambat sahdevi sama dengan nama udahvi panon, sevi panon dr, mana pan mai urko. Hinne ke mandu hobby sli solre, nuthk ayer bas sahdevi gitu, pano. Jawablo na pota alu, ulla bara panatna na ayer itu extra salo panokuda. So, aden ala koran inglo danga kalbi teramadi kharika, adad quality ayerika, izala ungu lek mandu kavale kelil la, hundred percent center mereka wajono. Inge dana prachana start agit. Management ke name mana? Tanu udah institusi na perusahaan kono. Apa awang lu udah pressure awandi yar ku kudu pangan na teachers. Apa teachers enna panu pangan na inne giri giri kala katanggal. Actually inne giri awandi padingi na weet liu stress. Tanu udah kolane gila pakono. Tanu udah weet vale gila pakono. Gandhi pa, all all teachers kono. Dah tu na solra. Inne ke private school lu ke all teachers ku ur putna ru payichi awandi kudu kono. Kalau nengu kuda yepri awandi interact akono. Iya, adat itu nangga padikira pala engel ku teachers ku inna bonding giri. Enora asir air kalau ko, anak ko inna barang ikut bonding iru. Ahana inne kiri kira koran ninggal ko suttama bonding illa. Koran ninggal ko ulla bonding mande pono dinala. Ini ke kalbi teram sarila ma pono tu kongur wipe. So iung lo ada mana alat tete, adat de inga family ur mana alat tete kudu kudu asir air kalu ko. Management tu andu ur mana alat tete kudu kerangga. So aunggal ko nalla padikira mana barang, nama lo ada ma nama kadiwalam pono tu gudra marida. Nalla padikira mana barang lo na orzera acipu. So middle, average, and low. Abdin terus kategori macam orang slow lah, nara itu tu orang perlu pangkat. 
அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்லா படிக்கிறவங்களை விட்டுட்டு அந்த படிக்காதவங்களெல்லாம் ப்ரெஷர் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நான் கொடுக்கணும் ரிசல்ட் கொடுக்கணும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு குழந் இன்னைக்கு இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா ஊ சொன்னால் சூசைடு அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்துட்டாங்க திட்டக்கூடாது அடிக்கக்கூடாது கேள்வி கேட்கக்கூடாது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது பேரண்ட்ஸும் இன்னைக்கு அப்படி தாங்க இருக்காங்க அதாவது தன்னோட குழந்தைக்கு என்ன வரும் அப்படின்றது உணர்றது இல்லை எல்லாமே வரணும் என் குழந்தைக்கு இது அதுலாம் கணக்கு இல்லை எல்லாமே டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அந்த பாயிண்ட்லேயே இருந்து ஒரு சில கேள்விகளை முன்வைக்கிறேன் மாணவர்களுடைய எதிர்காலத்தையே அவருடைய லட்சியத்தையே தீர்மானிக்கக்கூடிய வகையில் தான் பெற்றோர்கள் வந்து இருப்பதனால தான் இவர்களுக்கு வந்து மன அழுத்தம் ஏற்படுதுன்னு சொல்ல வரீங்களா இன்றைக்கி மன அழுத்ததுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் சின்ன வயசுலேருந்தே நம்மளாம் ஆறு வயசுக்கு மேலே தான் நான் அதாவது நான் மேலே உங்கள் நீங்கள் சின்ன பையன் நாங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு வயசுக்கு மேலே ஏழு அதாவது ஆறு வயசுக்கு மேலே தான் ஸ்கூலுக்குன்னு போயிருக்கோம் இன்றைக்கி எத்தனை வயசுக்கு போகிறாங்க ஸ்கூல் சேர்க்குறாங்க ரெண்டரை ரெண்டு டு ரெண்டரை வயசில் ஸ்கூல் சேர்த்துடுறாங்க ப்ரீ கேஜி ப்ரீ கேஜி ரெண்டரை வயசுலலாம் நம்ம குழந்தைய என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு வயசு ஆன உடனே ஸ்கூலில் போட்டுடுறோம் ஸோ ஒரு குழந்த வந்து ரெண்டு வயசுலேருந்து ஆறு வயசு வரைக்கும் அதோட பிரெயின் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது பிறந்ததுலேருந்து ஆறு வயசுக்குள்ளே அந்த குழந்தையோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஜீரோ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்போ அந்த ஜீரோ டு ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு மலர் மாதிரி தான் நம்ம பார்க்கணும் நாம் என்ன பண்ணுறோம் ப்ரீ கேஜியில் போட்டோடனே ஒரு லேபிளை ஒட்டிடுறோம் டாக்டர் நீ படித்த என்ன வரும் டாக்டர் ஆவார் நீ படித்த என்னவா கலெக்டர் ஆவார் இதுதான் நம்மளோட கான்செப்ட் ஸோ டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் வந்து எழுத வைக்கக்கூடாது இது வந்து பெரிய அஃபன்ஸ் ஆனால் மூணு வயசு ஆன உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பென்சிலை கொடுத்து எழுத வைக்கிறோம் எந்தெந்த பள்ளிகள்லாம் ஆறு வயசுக்கு முன்னாடி பென்சிலை கொடுத்து அந்த கோசி ரைட் வந்து ஆ அவன் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போகிறதுக்குள்ளே அதாவது அஞ்சு வேர்ட்ஸு ஆறு வேர்ட்ஸு சேர்த்து எழுதணும் சென்டென்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் நம்ம பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ ஆறு வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு க்ரையான்ஸை மட்டும்தான் கொடுக்கும் கையில் வந்து க்ளே ஒர்க்கு அண்ட் க்ரையான்ஸ் ஒர்க்கு அந்த ஃபைன் மோட்டர் கிராஸ் மோட்டர் ஆக்டிவிட்டி குழந்தைங்களுக்கு இருக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் பட் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எடுத்தோடனே பென்சிலை கொடுத்துருவோம் அப்போ அந்த குழந்தையோட பிரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூரோ செல்ஸ் ஆக்டிவிட்டின்னு இருக்கும் எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே நியூரோ செல்ஸ் உங்களுக்காக இருக்கட்டும் என்னோ என்னோடய பிரெயின்லையுமே அந்த நியூரோ செல்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் இந்த நீங்கள் பென்சிலை கொடுத்து எழுத எழுத வைக்க வைக்க அந்த நியூரோ செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் டேமேஜ் மீன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிடும் சோர்வாகிடும் இன்னும் சொல்ல போனோம் இதுவே கொஞ்சம் நாள் போக போக என்ன ஆகும்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி அக்குமுலேட் ஆகும் இப்போ ஹார்ட்ஸில் வந்து பிளட் வந்து கிளாட் ஆகுதுன்னா ஒரே நல்லாலாம் கிளாட் ஆகாது ரொம்ப நாளாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளாட் அதாவது கிளாட் ஆக ஆக ஆரம்பிச்சோன்னா தான் நமக்கு பிளட் வந்து அடைப்பு வந்து வரும் ஹார்ட்டில் அடைப்பு வரும் அதே மாதிரி இவங்களை எழுது 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 நீங்கள் நானும் பார்த்துட்டேன் நைன்டீன்ஸில் இருந்து இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் சென்ச்சுரி வந்துட்டாங்க இன்னமும் நீங்கள் உங்களோட ஸ்கூல் உங்கள் உங்களோட குழந்தைங்க ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கனால அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் ஏ வந்து ஒரு பேஜ் ஃபுல்லாக எழுதும் ஏ ஏ ஏ பனிஷ்மெண்ட்டை தானே நம்ம கொடுக்குறோம் இதை நீங்கள் பனிஷ்மெண்ட்டாக பார்க்குறீங்களா அவளை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்க்குறீங்களா ஒரு குழந்தைக்கு ப்ராக்டிஸ்னு எடுத்துக்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லை பனிஷ்மெண்ட்டே எடுத்து நான் பனிஷ்மெண்ட்டாக தான் எடுத்துப்பேன் ஆஸ் அ எஜுகேஷனிஸ்ட்டாக நான் வந்து அதை பனிஷ்மெண்ட்டாக தான் கொடுப்பேன் ஏன்னா ஆறு வயசுக்கு மேலே தான் அந்த குழந்தைய நீங்கள் எழுத வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த குழந்த இந்த குறுத்தெலும்புகள் இது அஞ்சு வயசுக்கு முன்னாடி இந்த எலும்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூங்கில் எப்படி இருக்கும் மூங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் அது மூங்கில் மாதிரி சின்னதாக இருக்கிறப்ப எப்படி இருக்கும் உடஞ்சிரும் ஆனால் அது கொஞ்சம் பெருசானதுக்கப்புறம் அது உடைக்க முடியாது அது மாதிரி தான் அஞ்சு வயசு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குறுத்தெலும்புகள் இதெல்லாம் அது இல்லாமல் பெண் குழந்தைக்கும் ஆண் குழந்தைங்களுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலும்புகள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் இதில் வந்து நாம் என்ன சொல்கிறோன்னா எழுத வைக்கிறது கூட ஆண் குழந்தைக்கும் பெண் குழந்தைக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போ எல்லா பெண் குழந்த பெண் குழந்தைங்களுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எலும்புகள் வந்து குறு இந்த விரல்களோட குறுத்த எலும்புகள் வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கும் அதுவே பாய் பிபியோடது கொஞ்சம் ப
ஸோ இப்போ இதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தான் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துரும் ரெண்டரை வயசில் நம்ம எழுத படிக்க கற்றுக் கொடுத்து அவன் பதினெட்டு வயசு இல்லை காலேஜ் போய் அவனுக்கு எழுத தெரியல படிக்க தெரியலன்றது தான் இன்றைக்கி தமிழ் தமிழகத்தின் நிதர்சன உண்மை அதாவது தமிழ்நாட்டோட நிதர்சன உண்மை இது தான் நீங்கள் ரெண்டரை வயசில் எழுதுறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறீங்க இன்றைக்கி எந்த ஸ்கூல்லையாவது நூறு சதவிகிதம் குழந்தைங்களுக்கு தாய்மொழியோ இல்லை பிற மொழியோ எழுதி படிக்க தெரியுதா தெளிவா இருக்காது மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க நானே கேட்டுட்டேன் நிறைய மேனேஜ்மெண்ட்டில் இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது மேம் நீங்கள் சொல்லித்தரதெல்லாம் இங்கே கேட்க முடியாது மேம் பக்கத்து ஸ்கூலில் வந்து அங்கே வெளியில் வர பையன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வந்து சென்டென்ஸை ஃபோன் பண்ணி எழுதுகிறான் மேம் அப்போ நம்ம ஸ்கூல் நேம் வந்து என்ன அந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ன்றாங்க இன்னும் அந்த பையனுக்கு வந்து எழுத தெரியல படிக்க தெரியல அப்படிம்பாங்க நான் சொல்லுவேன் குழந்தைங்கள குழந்தையாக வளர்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே விடு அவனோட லைஃப் லேர்னிங் எங்களோட ஸ்கூலில் எப்படி இருக்கும் துணி காய போடுறதுக்கு நாங்கள் கிளிப்பு போட்டு துணியை துவச்சி வச்சுருப்பாங்க ஆயம்மா அதை எடுத்து காய போடணும் குழந்தைங்க எந்த இடத்துல கிளிப்பு போடணும் அப்போ அந்த கிளிப்பு போடுறப்ப அந்த குழந்தைங்க நம்ம வந்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தையோட கைகளை வந்து விரல்களை வந்து பண்படுத்தணும் எடுத்தோடனே எழுதுன்னு சொல்கிறதுனால தான் அந்த குழந்தைக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தைய எப்படிலாம் கொண்டுட்டு வரணும் அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு பேர் தான் வந்து ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் ஸோ இதையெல்லாம் மாற்றம் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற அரசு அதிகாரிகளா அவங்களுக்கும் விழிப்புணர்வு இல்லை ஸோ ஆட்சிக்கு வர ஆட்சியாளர்களுக்கும் சுத்தம் குறிப்பிட்டுல <laughs> அவங்க <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சி எழுதுறதுக்கே அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டே கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் மெச்சூரிட்டியாக வர குழந்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அதுக்கு ஆனால் மெச்சூரிட்டி வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படி இருக்கும்போது எதை வச்சு இந்த முடிவெல்லாம் அவங்க எடுத்துருப்பாங்க எதுவுமே இல்லை யாராவது ஒரு ஜீனியஸ் அங்கே இருப்பாங்க அதாவது அவங்களுக்கு வந்து அறிவுரை சொல்கிறதுக்குன்னு அவங்கள சுற்றி இருப்பாங்கல்ல நிறைய புலிகேசிகள்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க சொன்னோன்னே இதுதான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி இவங்களா எடுக்கிறது தான் அதாவது களத்துல இறங்கி இங்க யாருமே வேலை பார்த்தவங்க இல்ல ஒரு விஷயம் அப்ப அது வந்து ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லாம சும்மா ஒரு நாலு ஏசி ரூம்ல உட்காந்துட்டு போட்டப்பட திட்டம் தான் போடக்கூடிய திட்டங்கள் தான் களத்திலேயே இல்ல ஸோ வந்து நாங்கள் எவ்வளவோ விஷயங்கள் வந்து முன்னாடி இருக்கிற அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் இப்பயும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அது எடுத்துக்கிற மனப்பான்மை வந்து இங்கே இல்லை எல்லாருமே கமர்ஷியல் ஓரியன்டட் தானே ஸோ அந்த கம்பெனி வர சொன்னால் எனக்கு எவ்வளோ போன டைம் வந்து பண்ணாங்க இல்லைங்களா நீட்டுக்காக ஸ்பீட் கம்பெனியை வந்து கொண்டுட்டு வந்து எவ்வளோ இது பண்ணாங்க ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம டைம் பீங் என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறானோ இல்லையோ அவன் வந்து நீட் எழுதணும் அப்படின்னா போய் ஒரு கோச்சிங் எதாவது படிச்சே ஆகும் ஆமாங்க நான் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூவில் ஒரு ஒரு எயிட் லேக்ஸ் அது நீட்டுக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அந்த எயிட் லேக்ஸ் இருந்தால் வேறு ஏதோ ஒரு படிப்பை முடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக இன்னைக்கு வந்து எயிட் லேக்ஸ் வந்து நீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த நீட் வந்ததுனால ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷனில் நீட் கோச்சிங் சென்டரில் எவ்வளோ பணங்கள் அதாவது பல்லாயிரம் கோடி கணக்கான பணங்கள் வந்து இந்த ட்ரைனிங் சென்டருக்கு வந்து டர்ன் ஓவர் ஆகிட்டு இருக்கு எப்படிங்க அப்புறம் பைஜூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகாஷை வாங்குவான் நூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு பணம் இல்லாமல் வாங்குவாங்களா ஒரு ஓடாத ஒரு கம்பெனியை வந்து நூற்றம்பது கோடி கொடுத்து நம்மளால் வாங்க முடியுமா முடியாது வாங்குறாங்கன்னா இன்றைக்கி நான் நூற்றம்பது இது ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடியாக டேர்ன் ஓவர் ஆகும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் அப்போ நீட்டுன்ற ஒரு விஷயத்தை வச்சு இன்றைக்கி ப்ரைவேட்டில் எவ்வளோ பணம் உண்மையாலுமே இன்றைக்கி டாக்டர் படிக்கிறத விட நீட் கோச்சிங் சென்டர் வச்சு சம்பாதிக்கலாம் அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டடாக வச்சுருக்கணும் டிவியில் விளம்பரம் வரணும் அப்போ தான் உண்மையான சர்வீஸ் ஓரியன்டெல்லாம் நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி நிறைய கம்பெனிகள் வந்து ஒரு விஷயம் பார்க்க முடியுது மேம் என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வந்து சிலருக்கு எழுத படிக்க தெரிய மாட்டேங்குது தமிழ் பேசுகிறாங்க பட் வந்து எழுத படிக்க சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் வந்து சரியாக பேச தெரிய மாட்டேங்குது ஆனால் அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு வந்தவங்களாம் தான் இருக்காங்க ஆமாம் ஸோ இந்த விஷயங்களை நம்ம பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடிப்படை எழுத்தறிவே இல்லாத ஒரு பட்டதாரிகளை தமிழ்நாடு அரசு உருவாக்கு
எழுத படிக்க தெரியாது என்னன்னா அந்த புக்கை கொடுத்தா ஸ்கேன் பண்ணிடுவாங்க கண்ணில் அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இந்த ட்ரைனிங்னா எப்படின்னு நம்ம போய் பார்க்கணும்னு தான் எனக்கு ஆசையாக இருக்கும் எல்லா அதாவது மேனேஜ்மெண்ட்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புக்கை வச்சா எல்லாம் ஸ்கேன் ஆகிடணும் குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே எழுதுவாங்க மனப்பாடம் பண்ணி பண்ணி காலையில் ஏன்னா எட்டரை மணிக்கு ஸ்கூலு அதாவது மார்னிங் கிளாஸ் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் டு நைன் வரைக்கும் இருக்கும் எயிட் தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்கும் அப்புறம் எயிட் தேர்ட்டி டு நைன் வரைக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் ஈவினிங் உடனே சிக்ஸ் டு நைன் வரைக்கும் ஸ்கூல் இருக்கும் இப்படி எல்லாம் மாங்கு மாங்குன்னு படிப்பாங்க படித்து ஆனால் ஃபண்டமெண்டலி ரிசல்ட் என்ன அவனுக்கு இங்கிலீஷில் கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதவோ தெரியாது பேசவும் தெரியாது இப்போ சென்னையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படியே பட்லர் இங்கிலீஷ் வச்சே நம்ம ஓட்டிடுவோம் அவ்வளோதான் சென்னையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவனையாவது ஒழுங்காக நிற்க வச்சு பேசினீங்கன்னா ஒருத்தனும் கூட கிராமட்டிக்கல் அங்கே தெரியாது எல்லாமே கிராமட்டிக்கல் இல்லாமல் தான் பேசுவோம் ஆனால் பேசுவோம் ஓர் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக பேச மாட்டாங்க ஏன்னா அங்கே கிராமட்டிக்கல் தப்பாக பேசணுன்ற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் ஒரு இன்ஃபரோட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் பயம் அவங்களுக்கு அவங்க எப்போவுமே அந்த இது இருக்கும் கிராமப்புற மாணவர்கள் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு சுப்பீரியாரிட்டி நமக்கு எல்லாம் தெரியும் நம்ம வந்து கிங் அப்படின்ற லெவல்லையே வந்துட்டு நீங்கள் தெளிவாக பேச சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸ் கூட பேசினதில் கிரா கிராமட்டிக்கல் இறறி இல்லாமல் இருக்காது அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ இத்தனை வருஷம் அதாவது டுவெல்த்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு மூ மூணு வருடங்கள் வந்து அவங்க ஸ்கூலில் இருப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஏர்ன் பண்ணுறது எல்லாமே நம்மளோட குழந்தைகளுக்காக தான் ஆனால் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் ஒரு பிராண்டட் ஸ்கூலில் போட்டுட்டு அது தேவையான எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்தா சஃபிஷியன் அப்படின்றது முட்டாள்தனம் குழந்தைகளை குழந்தைகளாக வளர்க்கணும் முதல்ல ஆனால் இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து தலைகளாக இருக்கு ஆக்டிவிட்டி கலாச்சாரம் ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு படத்தில் கூட ரொம்ப கமெண்ட் பண்ணுறேன் அந்த பிரின்ஸ்பலுக்கும் அந்த ஸ்கூல் கடைக்காரனுக்கும் ஏதோ ஒரு இது இருக்கும் கமிஷன்ஸ் பேஸ்டு ஆன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குமா அடிக்க எல்லாம் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஆக்டிவிட்டிக்கு ஸ்கூலில் அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்து எல்கேஜிக்கே ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் யூகேஜிக்கே ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் டென்த் வரைக்கும் எல்கேஜி யூகேஜியில் வந்து ஸ்கூலில் ஆக்டிவிட்டி பார்த்திங்கன்னா பணம் கொடுத்தா நூற்றி இரு நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா அவங்க வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டி மெட்டீரியலோடு செட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க பேரண்ட்ஸ் போய் சப்மிட் பண்ணிடணும் எல்லாமே வந்து குழந்தைகளும் டீச்சரும் பண்ணணும் அப்போ இங்கே வந்து என்ன மாதிரி முறைகள் மாற்றணும் சிஸ்டம் வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டீச்சர்ஸோட பேர்டனை வந்து குறைச்சிடணும் ஸோ எந்த பொருளுமே கடையில் வாங்கி குழந்தைங்க கொண்டு வரக்கூடாது அது எங்கள் ஒன்றே ஒன்று பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து வாங்குறது டெய்லி டூ ருபீஸ் த்ரீ ருபீஸ் காயின்ஸு ஃபைவ் ருபீஸ் காயின்ஸு எதுனா அவங்க பிக்கி பேங்க் பேங்க் சிஸ்டம் வச்சுருப்போம் அவங்களோட பேங்க்கில் போயிட்டு அந்த மணியை போடுறதுக்கு ஏன் மணி வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த 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 சில்ட்ரன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கையில் வாங்கி வாங்கி இந்த உண்டியலில் போட போட அவங்களுக்கு ரைட்டிங் ஸ்கில் வந்து டெவலப் ஆகும் அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரு பேஷன் சேவிங்ஸ்ன்ற ஒரு பேஷன்ஸ் வரும் இது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ பெனிஃபிட் வருது இன்னொரு பெனிஃபிட் ஒன்று இருக்குது இந்த வெளியில் போயிட்டு வாங்கி சாப்பிட்றதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ கல்வித்துறையில் என்ன மாதிரியான சீர்திருத்தங்கள் வந்து கொண்டு வரப்படணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒரு கல்வியாளராக சொல்லுங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஃபண்டமெண்டலி க அவங்களோட ரைட்டிங் அண்ட் ரீடிங் ஸ்கில்ஸை வந்து மாற்றணும் ஓகே அவங்களுக்கு பேர்டன் இல்லாத ஒரு சிஸ்டத்தை கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து அரசு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல நல்ல நிறுவனங்கள் அதாவது கமர்ஷியல் நோக்காக இல்லாமல் ஏன்னா நான் உதயச்சந்திரன் சரையும் பார்த்துருக்கேன் உதயச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் ஐஏஎஸ் எப்போ பார்த்துருக்கேன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஐ தாட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் போய் நான் பார்த்துருக்கேன் உதயச்சந்திரன் சரை வந்து பார்த்துருக்கேன் எங்களோட ரைட்டிங் ஸ்கில் வந்துட்டு ரொம்ப யூனிக் ஸ்கில் ரொம்ப அதாவது நான் எனக்காக நான் சொல்லலை ஒரு குழந்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி இப்படி ஆரம்பித்து இப்படி 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 எழுத வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கில்லு அதை வந்து புரியும் பட் அவருக்கு புரியலை அப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வந்து கலெக்டர் கந்தசாமி சார் ஓகே அவராக எங்களை ரீச் பண்ணி எங்களோட மாணவர்களுக்கு அதை தான் திருவண்ணாமலையில் இருக்கிற அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது உங்கள் மூலமாக ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கணும்னு சொல்லி அப்புறம் கேட்டார் நாங்களும் அவர் கொடுத்த ஒரு ஒப்புதலோடு நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்கள் உள்ள அரசு பள்ளிகளை படித்தவங்க
கான்செப்ட் எல்லாம் அப்போ அரசு அதிகாரி வந்து அவர்கிட்ட அப்போஸ் பண்ணுறாங்களா அதெல்லாம் கொண்டு வர முடியாது அதாவது பிரசிடென்சி காலேஜில் இருபத்தி ஏழு சீட்டா ஒரே ஒரு மாணவன் வந்து ஏதோ கிராமப்புறத்தில் வந்து வந்துட்டு எனக்கு ஒரு சீட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடியாது அந்த பையன் திருப்பி எகேன் எகேன் அவர் வந்து போய் கேட்டுட்டே இருக்கார் கேட்டுட்டே இருக்காரா இவருக்கு ஒரே கஷ்டமாக போயிடுச்சு என்ன எப்போ பார்த்தாலும் இவன் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கான் அப்போ என்ன தான் பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு உடனே கூப்பிட்றாரா கூப்பிட்டுட்டு வந்து சரி உனக்கு வந்து இப்போ அங்கே எத்தனை சீட்டு இருபத்தி ஏழு ஏதோ சம்திங் சொல்கிறாங்க இருபத்தி ஏழு சீட்டுன்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒருத்தர் கூட எடுத்துக்க முடியாது சரி அப்போ என்ன பண்ணுற இன்னும் இருபத்தி ஏழு சீட்டை போட்டு மதியத்துக்கு மேலே அந்த பையனை உட்கார வச்சு படிக்க வை மதியத்துக்கு மேலே அங்கே இடம் என்ன இருக்கும் காலேஜ் அது எத்தனை மணி நேரம் மார்னிங் வந்து நைன் டூ டூ ஓ கிளாக் வரைக்கும் இருக்கும் த்ரீக்கெலாம் போயிடுவாங்க பசங்க அப்போ த்ரீ டூ செவன் வரைக்கும் வை ஒரு செஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இவரால் இன்னும் ஒரு இருபத்தி ஆறு பேருக்கு இந்த பையனால் இன்னும் ஒரு இருபத்தி ஆறு பேருக்கு வந்து ஒரு எஜுகேஷன் கிடையாது ஸோ ஏன் ஒருத்தன் வந்து படிக்க வரவனுக்கு ஏன் கல்வி கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் கொடு அப்படின்னு போல்டாக அந்த இடத்துல அவரால் டெசிஷன் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா ஹீஸ் நாட் அ கரப்டட் அப்போ அன்னைக்கு இருந்தால் அப்போ தான் நான் என்ன நினைப்பேன் ஒரு வேளை நாம் வந்து இந்த செஞ்சுரியில் பிறந்ததுக்கு முன்னாடி ஐயாவோட செஞ்சுரியில் பிறந்திருந்தோன்னா நாம் இப்படி தான் ஒரு குழந்தைகள் வளரணும் இப்படி தான் ஒரு கல்வி முறை இருக்கணும் அப்படின்னா இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் வந்ததுலேருந்து நிறைய டைம் யோசனை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சில கல்வி நிறுவனங்கள் வந்து சொல்லுது என்ன அப்படின்னா சிபிஎஸ்சி கல்வி தான் சிறந்த கல்விங்கிறாங்க சில கல்வி நிறுவனங்களை வந்து மெட்ரிகுலேஷன் கல்வி தான் சிறந்த கல்விங்கிறாங்க சிலர் வந்து ஸ்டேட் போர்ட் கல்வி தான் சிறந்த கல்வி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இதில் எது தான் சிறந்த கல்வி இதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இன்னொரு விஷயம் என்ன குறிப்பிட வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா சிபிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும் மெட்ரிகுலேஷனாக இருக்கட்டும் ஸ்டேட் போர்டாக இருக்கட்டும் என்ன ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் கொண்டே வச்சுக்கோமே அதில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லோருக்குமே ஒரே விதமான மேக்ஸ் தான் சொல்லித்தரப்படுது அதே கூட்டல் கழித்தல் வகுத்தல் பெருக்கல் இது மாதிரி தான் அல்ஜிப்ரா எல்லா எல்லாமே மேத்து மேக்ஸும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இன்டகிரேஷனாக இருக்கட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது சயின்ஸ்லேயும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதே ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஜுவாலஜி பாட்னி இது மாதிரி தான் சயின்ஸ் குரூப்லேயும் படிக்கிறாங்க ஹிஸ்ட்ரியும் அதே படிக்கிறாங்க அதே ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபி அப்படி மாதிரி அதே மாதிரி ஜிகே எல்லாமே அதே தான் படிக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது எதில் தான் இவங்க வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறாங்க இது தான் சிறந்த கல்வி இப்போ நான் வந்து என்ன இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நடத்துகிறேனோ அது சிறந்த கல்வின்னு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு என்ன நடத்திட்டு இருக்காரோ அவர் சிறந்த கல்வின்னு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருந்தால் தான் பொதுமக்கள் வந்து நான் பொதுமக்கள் வரவங்க கிட்டே சொல்லணும் என்கிட்ட இதெல்லாம் இருக்குது அப்போ கல்வி வந்து வியாபாரம் வியாபாரம் தான் நூற்றுக்கு நூறு சதவிகிதம் என்ன ஆயிரம் சதவிகிதம் சொல்லுமே அடித்து சொல்லுமே வியாபாரம் தான் வேறு எதுவுமே இல்லை இங்கே பல்லாயிரம் கோடி பணம் வந்து மக்களுடைய பணம் வந்து எப்படின்னா இந்த மாதிரி கல்வின்ற ஒரு விஷயத்தில் இன்றைக்கி வந்து எஜுகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க ஒரு நாடு எந்த நாடு வந்து ஃப்ரீயாக எஜுகேஷன் கொடுக்குதோ அதுதான் ஒரு சிறந்த நாடு அப்படின்றோம் ஸோ நம்மளோட ஒரு அதே போல் ஒரு நாட்டை வந்து கெடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு விஷயத்தில் கை வை வச்சா போதும் ஒன்று கல்வி இன்னொன்று மருத்துவம் இது ரெண்டை நீங்கள் குலாப்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த நாடே ஒன்று இல்லாமல் போயிடும் அந்த மாதிரி தான் இந்தியா வந்து போய்கிட்டு இருக்கு என்ன கேட்டால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிபிஎஸ்சினா என்னென்னா மூணு லாங்குவேஜ் படிக்கணும் ஹிந்தி கம்பல்சரி சிபிஎஸ்சி சென்ட்ரல் போர்டுக்கு ஸ்டேட் போர்டில் படிக்கிறாங்க ஸ்டேட் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வெளியில் இருக்கிற இஒய் எக்ஸ் இசட் ஒய்ன்ற ஒரு புக்கை வாங்குவாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு கம்பேரிசன் வித் ஒரு ஒரு இதில் என்னென்னா புக்கோட சைஸ் தான் மா மாறும் சிபிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும் ஸ்டேட் போர்டாக இருக்கட்டும் புக்கோட சைஸ் இருக்கும் சிபிஎஸ்சி புக்கு இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் ஸ்டேட் போர்டு புக்கு கொஞ்சம் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் இதில் வந்து அப்படியே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு பழைய படம் மாதிரி இருக்கும் புக்ஸோட இது கான்செப்டு அது வந்து கலர்ஃபுல் இது டிஜிட்டல் மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி நீங்கள் ஆதி மனிதன் தோன்றியதுலேருந்து நம்மளோட உடல் அமைப்புகள் இது தானே டாக்டருக்கு படிக்கிறோம் இது தானே படிக்க போகிறோம் வேறு ஏதாவது புதுசாக ஹார்ட் வந்து இந்த பக்கம் இருந்த ஹார்ட் இந்த பக்கம் இருக்குதுன்னு படிக்க போகிறோமா இல்லை நம்மளோட ஹியூமன் ஃபங்க்ஷனல்ஸ் வந்துட்டு பாடியோட ஃபங்க்ஷனல்ஸ் எல்லாமே ஒன்று
புரியுதுங்களா அதான் டெட் எல்லாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி டெட் ஓய் மார்க் ஷீட்ல நீங்க போய் டெட்ல உட்காருங்க நீங்களும் இங்கி பிங்கி பாங்கி போடுங்க உங்களுக்கு எல்லாரும் அதே மாதிரி இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டு பாஸ் ஆனானு சொல்ல முடியாது இல்ல இல்ல அது ஓய் மார்க் வந்து எடுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓய் மார்க் எடுங்க அதுக்கு அப்புறம் நீங்க குவாலிட்டியான டீச்சர்ஸ் எடுக்கலாம் ஏன் வந்து இந்த ஓய் மார்க் வந்துச்சு அப்படினா பணம் கொடுத்து வேல வாங்கிடலாம் 10 லட்சம் 15 லட்சம் ஸ்லாப் வச்சு வேலைக்கு போயிடலாம் இன்னைக்கு எவ்வளவு குவாலிட்டியான டீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல்ல இருப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா அவங்க எல்லாம் டெட் எழுதி டெட் எழுதி அப்படியே அதாவது அப்படி கீழ் நிலைக்கு வந்திருப்பாங்க டெட் எக்ஸாம் எழுதி 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 எவ்வளவோ ஜீனியஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்ப இங்க ஓயமார்னு ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டு நீங்க நீட்டுக்கு வைக்கிற மாதிரி எக்ஸாம் வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நம்ம குவாலிட்டியான டீச்சர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இஸ்ரோ தலைவராக இருந்த சயின்டிஸ்ட் சிவனாக இருக்கட்டும் அப்புறமேலு பிளானிங் டேரக்டராக இருந்த சயின்டிஸ்ட் மயில்சாமி அண்ணாதுரையாக இருக்கட்டும் சயின்டிஸ்ட் வளர்மதியாக இருக்கட்டும் ஏன் குடியரசுத் தலைவராகவும் இருந்து அப்துல் கலாம் அவர்களாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து தான் இவ்வளோ தூரம் முன்னேறி தாய்மொழிக்கும் பெருமை சேர்த்தாங்க தான் சாதித்த துறைக்கும் வந்து ரொம்ப பெருமை சேர்த்தாங்க விண்வெளி துறையில் சேம் அதே சமயம் அரசியல்வாதிகளும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பிரதிநிதிகள் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருந்து போனவங்க தான் இன்னைக்கு ஒரு சமூக பார்வையோடு ஒரு சமூகம் சார்ந்த ஒரு சிந்தனையோடு நிறைய கட்சிகளில் பயணிக்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி எம்ப்ளாயை மட்டும்தான் உருவாக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை வந்து முன்வைக்கப்படுது இதை ஒரு கல்வியாளரை எப்படி பாக்குறீங்க அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை தான் ஆப்வியஸ்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் சொல்லிட்டேன் வேறு எந்த எக்ஸாம்பிள் வேணாம் நம்ம வந்து அப்துல் கலாம் ஐயா இவங்கெல்லாம் இருக்கட்டும் கல்விச்சாலையே போகாத காமராஜர் ஐயாவை எடுத்துக்கோங்க அவர் நிர்வகிக்கலையா இந்த நாட்டையே வந்து நிர்வாகம் பண்ணலையா தூய்மையா ஒழுக்கமா மிக கண்ணியமாக தன்னோட ஆட்சி காலத்தை நடத்தினார் இல்லையா இதை விட நமக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளே தேவையில்லை கல்வி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு கல்வி பற்றிய முழு புரிதலோ அது அனுபவமோ இல்லாத ஒருத்தர் வந்து நாட்டை வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்க அந்த பிறகு வந்தவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸும் சரி காலேஜும் சரி இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்களே எல்லாருமே இல்லை இல்லை சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தவங்களும் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரோ ஸ்டடிஸ் வந்துட்டு அமோகமாக வந்து மார்க்கெட் ஆகிட்டுருக்கு அடுத்த போனி அங்கே தான் இங்கே நீட்டு பிரச்சனை பயங்கரமாக இருக்கவும் பார்த்தாங்க டிகிரி முடித்தா இங்கெல்லாம் வேலை கிடைக்காது ஒரு ப்ராப்பரான வேலைக்கு போக முடியாது அதனால் நம்ம வந்து ஃபாரினில் போய் படித்தோன்னா ஸோ அங்கேயே செட்டில் ஆகி எங்கள் ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நிறைய பசங்க ரொம்ப ஜீனியஸாக யோசிக்கிறாங்க அரசுக்கிட்டையாக இருந்தாலும் சரி எல்லா கல்வி நிறுவனங்கள்கிட்டையும் நான் ஒரே ஒரு இருபது வருஷம் ஒரு குழந்தை படிக்கிறான் உங்கள் ஸ்கூலில் வெளியில் வர அத்தனை பசங்களும் காலேஜ்லேருந்து வெளியில் வர அத்தனை பசங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் அதாவது மதர் டேங்க்லேயாவது எழுத படிக்க தெரியுதான் சொல்லுங்க அதுலேயாவது எக்ஸ்பர்ட்டாக அனுப்புறீங்களா அப்படிங்கிறத கேள்வி கேள்வி அதில் மட்டும் நீங்கள் வந்துட்டு எழுத படிக்க எக்ஸ்பர்ட்லாம் கூட தேவையில்லை எழுத படிக்க தெரியுதா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதாவது தமிழ்னா தமிழ் மட்டும் எழுத படிக்க தெரியுது இல்லை இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் எழுத படிக்க தெரியுதா அதனால மெசேஜ்லாம் டங்கிலீஷ்லேயே அடிக்கும் டங்கிலீஷ்லேயே அடிக்கிறோம் அதாவது நாங்கள் வந்து இப்போ நிறைய இந்த குழந்தைங்களோட சூசைட் லெட்டர்ஸை நாங்கள் பார்க்குறோம் எங்கள்கிட்ட கவுன்சிலிங் வராங்க அப்புறம் அந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அனலைஸ் ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க மெட்ரிக் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு டுவெல்த் வர குழந்தைங்களுக்கு ஒன்று தமிழில் எழுது நீ சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை உணர்வு பூர்வமாக நீ தமிழில் எழுது இல்லை இங்கிலீஷில் எழுது ஃபண்டமெண்டல் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ன்றது இங்கே மாணவர்களுக்கு சுத்தமாக நம்மளுடைய கல்வி முறையில் இல்லை இருக்குன்னு சொல்லி அமைச்சரோ யார் வேணாலும் என்கிட்ட சவால் விடலாம் ஏன்னா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை ஸோ எல்லா கல்வி நிறுவனங்க உரிமையாளர்களுக்கும் நான் ஒரே ஒரு வேண்டுதல் ரிக்வஸ்ட்டை வந்து வைக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓ டாக்டராக எத்தனை பேர் வந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இனிமேல் போஸ்டர் போடாதீங்க என்னுடைய பள்ளியில் தாய்மொழி தமிழிலும் வேற்றுமொழி அதாவது சப்போர்ட் லாங்குவேஜ் ஆங்கிலத்திலும் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் எழுத படிக்க தெரியுன்ற ஒரு ஒரு கோட்ஸை வந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு தரமான கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்குன்றத நான் உணர ஆரம்பிப்பேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்
டிவிலாக இருக்கட்டும் பேப்பர்லேயா இருக்கட்டும் அவங்க ஆடு கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் விளம்பரப்படுத்துறதா இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஸ்டாஃப் எல்லாமே போய் எங்கள் ஸ்கூலில் நீங்கள் சேர்த்துங்க இது மாதிரி நாங்கள் ஸ்டேட் லெவலில் ரேங்க் எடுத்துருக்கோம் உங்கள் பையனுடைய எதிர்காலம் பொண்ணோட எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும் எங்கள் ஸ்கூலில் தான் சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த விளம்பர உக்திகள் எல்லாத்தையுமே தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அதிகமாக விளம்பரப்படுத்தி பணத்தையும் வசூலிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து முன்வைக்கப்படுது இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் மறுக்க மாட்டீங்க தனியார் பள்ளிகள் வந்து விளம்பரத்துக்காக என்ன வேணாலும் செய்கிறாங்க அதே சமயம் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நல்லா படிக்கணும் பையன் அப் பொண்ணு அப்படிங்கிற அந்த கண்மூடி தனமான நம்பிக்கையை இவங்க வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணி இவங்கள்ட்ட இருந்து பணத்தை கறந்துடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று வைக்கப்படுது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே உண்மை அவ்வளோதான் முன் வைக்கிறதுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே உண்மை இதுக்கு காரணம் என்னென்னா இவங்களோட அதாவது அப்பாவித்தனமான அப்படின்றது சொல்ல முடியாது பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அதாவது இவங்களை சுற்றி இருக்கிற அதாவது சர்க்கம் டைம்ஸு அந்த சொசைட்டி எல்லாம் என்ன பண்ணுது என் பிள்ளைய அந்த ஸ்கூலில் படித்தாதான் அங்கே ஏசி இருக்குது நாங்களே சொல்லியிருப்போம் எங்களோட கம்பெனி விளம்பரத்துக்கே சொல்லியிருப்போம் ரெண்டரை வயசு கவலையா அப்படின்னா ஆமாம் என் என்னோடய குழந்தைக்கு ரெண்டரை வயசு ஆகிடுச்சு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல இன்ஃப்ரா இருக்கிறதா பார்க்கணும் நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதாவது அந்த ஏர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கணும் இங்கே தான் நான் போய் எந்த ஸ்கூலில் தான் நான் போய் பார்க்குறது அப்படிமா அப்போ வந்து அந்த விளம்பரத்தில் இன்னொருத்தவங்க வந்து சொல்லுவாங்க முதல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஏர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்க ஸ்கூல்லாம் பார்க்காத ஓன் குழந்த குழந்தையாக வளருதான்னு மட்டும் பாரு அப்படின்னு சிம்பிளாக முடிச்சிருப்போம் லாஸ்ட் வீக் ஒரு இடத்துல ஒரு டுவெல்த்து படிக்கிற பையனா கத்தியால் கு ஸோ மர்டர் கஞ்சா இந்த மாதிரி எல்லா அபியூஸ் எல்லாத்துக்குமே இன்னைக்கு மாணவர் சமுதாயம் வந்து சீரழிஞ்சு இருக்காங்க இல்லை இந்த கெட்ட பழக்கங்கள் வந்து எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உள்ள என்ட்ரி ஆகுது யார் மூலியமா என்ட்ரி ஆகுது சமுதாயம்தான் வேற யாரு இங்க ஒரு கேங்கே மாஃபியா கேங் மாதிரி இந்த மாதிரி மாணவர்களை மாத்துறதுக்கு நம்மளோட மாணவர்களோட அந்த குவாலிட்டிஸை கெடுக்கிறதுக்காகவே இங்கே நிறைய நிறுவனங்கள் போட்டி போட்டுக்கிட்டு மாணவர்களை போதை ஊசிக்கு அடிமையாகிறாங்க எல்லாமே இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து குழந்தைங்களை வளர்க்கறது பெரிய டாஸ்க்கு ஒரு ஒரு குழந்தைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி அவன் நல்ல பையனாக வீட்டுக்கு வர்றது மிகப்பெரிய டாஸ்க்காக இருக்குது நம்ம இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்னென்னா ஒரு கல்வியாளராக உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை நான் கேட்கணும் விரும்புகிறேன் தாய்மொழி கல்வி எவ்வளோ அவசியம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க தாய்மொழி கல்வி மிக மிக அவசியம் நூறு நாடுகளில் வந்து தமிழ் சங்கம் இருக்கிறதுலாம் பெருமை இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைக்கும் தமிழ் தெரியுதா அதான் பெருமையான விஷயம் என் வீட்டில் இருக்க என்னோடய குழந்தைக்கு தமிழ் தெரியணும் எல்லோரும் ஒரு ரெசல்யூஷனை வந்து எடுத்துக்கோங்க தமிழ் மொழியில் எழுத படிக்க தெரிஞ்சால் தான் வேலைக்கு போக முடியும் தமிழ்நாட்டில் வேலை கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு இங்கிலீஷ் வந்து தேவை கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் நீ வந்து மற்றவங்களுக்கு இட் இஸ் அ கம்யூனிகேஷன் டூல் ஃபார் அதர் லாங்குவேஜ் அப்படின்றத இங்கிலீஷ் வச்சுக்கணும் பட் டெஃபினட்டாக தமிழ் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் மேம் இப்போ ஒரு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் ஒரு படிக்கக்கூடிய மாணவனாக இருக்கட்டும் மாணவியாக இருக்கட்டும் அதன் பிறகு அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மெடிக்கல் லைன் போகிறாங்க லா காலேஜ் போகிறாங்க இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் எடுக்கிறாங்க அதை தாண்டி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் மாதிரி போகிறாங்க சித்தா ஆயுர்வேதா அவங்களுக்கு பிடிச்ச துறையை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க டுவெல்த்துக்கு அப்புறமே இல்லை அவங்களுடைய லைஃப் என்ன மாதிரி இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ந்தெடுத்து போகிறாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலில் வந்து நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா நீ நல்லா படித்தினா தான் நீ ஒரு நல்ல நல்ல காலேஜுக்கு போக முடியும் அது ப்ளஸ் டூக்கு அப்புறமே அவன் மார்க் அடிப்படையிலே அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தேர்ந்தெடுக்க போகிறான் ஆனால் அப்போவே ஸ்கூல்லே வந்து நீ இந்த சப்ஜெக்டில் நீ ஏன் கம்மி மார்க்கு நீ இதை ஏன் நீ அதிகமாக எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை டார்ச்சர் பண்ணுறது இது ஒரு விதமான ஒரு மாணவர்களுக்கு ஒரு அழுத்தம் தானே இது மாணவர்களுக்கு இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலையுமே எல்லா அழுத்தங்கள் நான் தான் சொல்லிட்டேன்ல ஃபண்டமெண்டல்ல இருந்து அழுத்தங்கள் இருக்கு 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 இப்போ வந்து இப்போ மெடிக்கல் காலேஜ் போறாங்க இப்போ ஏதோ ஒரு கோர்ஸை சூஸ் பண்ணி போறாங்க அப்படின்னா அதுல வந்து அவங்க ஃபுல்லா எக்ஸ்பர்ட் ஆயிடுறாங்க இப்போ ஒரு பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா மூணு வருஷம் கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து பிசிக்ஸ் பற்றின எல்லா ஒரு நாலேஜுமே டோட்டலாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடுறாங்க நம்மளுடைய துறை இது அதுக்கு மேற்கொண்டு அவங்க வந்து வேலைக்கு போகிறாங்களா இல்லை எம்எஸ்சி பிஹெச்டின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூ பண்ணி என்ன போகிறாங்களோ அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய விருப்பம் ஸோ அப
இந்திய மாணவர்களை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நோக்கி செல்லும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லிகிட்டே வராங்க உங்கள் பார்வையில் புதிய கல்விக் கொள்கை நல்லதா இல்லையா புதிய கல்விக் கொள்கை நல்லதா இல் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறத விட இருக்கிற ச ஸ்ட்ரக்சரே இங்கே சரி பண்ணலை இதைவே வந்து நம்ம ச ச ப இன்னும் பண்படுத்தாமல் இருக்கும் இதை பண்படுத்துறதுக்கான ஒரு முனைப்பு தான் புதிய கல்விக் கொள்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் அது இன்னும் வர வர தான் நமக்கும் தெரியும் பட் அதில் வந்து மும்மொழி கொள்கைக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கிறதாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பன்னெண்டாவது <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கணும் <laughs> இதை படிக்காம இதில் ஆயிரம் தமிழ் சங்கம் வச்சுக்கிட்டு அங்கங்க கொடி பிடிச்சிட்டு அழைவாங்க தெரியுங்களா அதான் நான் சொன்ன தமிழ் வளர்க்குறீங்களோ இல்லையடா அவங்க நீங்கள் உங்கள் வயிறை வளர்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ அப்போ நாங்கள் இங்கே தமிழுக்காக அவ்வளோ ரைம்ஸ் எழுதியிருப்போம் அவ்வளோ எழுத்து பயிற்சி முறைகளை எழுதியிருப்போம் இதெல்லாம் பற்றி ஒருத்தன் கூட காதில் வாங்கிக்க மாட்டான் ஆனால் வந்து தமிழ் 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 பேசுகிறப்ப நமக்கு அவ்வளோ கடுப்பாக வரும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அரசியல் மாதிரி தான் இன்றைக்கி சமூகத்தில் இருக்கிற இது இது பண்ண போகிறேன் அதை பண்ண போகிறேன் மக்களும் இருக்காங்க எவனும் உணர்வு பூர்வமாக இல்லை ஒரு சில மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க இப்போ எங்களை மாதிரி வராங்க அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் என்னென்ன இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தங்களோட வேலைகளில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ மாறும் என்னைக்காவது ஓகே மேம் மாற்றம் ஒன்றே மாறு மாறாதது அப்படின்ற மாதிரி கமல்ஹாசன் மாதிரி ஆகிட்டோம் நாங்களும் மாற்றும் மாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேம் நிறைய விஷயங்களை எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி மேம் இதுவரை உங்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை எங்கள் கூட பண்ணுமிக்கு மிக்க நன்றி மேம் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம டாட் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்ட